Good morning, students. I hope all of you are fit and fine. Welcome back to the biology class. Myself, Pavel Goyal. Today, I am going to discuss my topic, certain topics of lesson, our environment. So, last term, we have our environment chapter. We have topic discussed kiye the, environment discussed kiya tha, ecosystem discussed kiya tha. So, apne is aaj ke session mein hum discuss kar rahe hain kuch topics. So, pehla topic that is food chain. So, food chain ko samajhte hain food chain kya hai? Food chain means who eat whom's. यानी कि कौन ऑर्गेनिज्म किसको ईट कर रहा है तो एक सिंपल सी मैंने फूड चेन ड्रॉ कर ली जैसे कि इंसेक्ट ग्रास को खा रहे हैं हां इंसेक्ट ग्रास को ईट करते हैं इंसेक्ट जो है इनको स्नेक ईट कर रहे हैं और स्नेक को हॉक ईट कर रहा है यानी कि ये फूड चेन एक सिंपल सी फूड चेन ड्रॉ कर ली है फूड चेन डिनोट करती है एनर्जी फ्लो फूड चेन डिनोट करती है कि हर एक स्टेप पर हर एक स्टेप पर एनर्जी का फ्लो हो रहा है फूड चेन डिनोट करती है कि एनर्जी का फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है फूड चेन के हर एक स्टेप को ट्रॉपिक लेवल कहते हैं अभी ट्रॉपिक लेवल क्या होता है ट्रॉपिक लेवल इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑब्टेनिंग द फूड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तो ये जो है इट इज अ फूड चेन का मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बताया है इन ए पिरामिडल फॉर्म यानी कि मैंने अपनी फूड चेन को एक पिरामिडल फॉर्म में डिनोट कर दिया है पिरामिड 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 इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन अब पिरामिड भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं तो फर्स्ट पिरामिड दैट इज पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी इंडिविजुअल प्रेजेंट इन पर यूनिट एरिया सेकंड काइंड ऑफ पिरामिड इज पिरामिड ऑफ बायोमास यानी कि ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द each step third pyramid is pyramid of energy amount of energy contained sequence wise at each step yani ki kuch different kind ke pyramids the maine unke bare mein bhi bata diya ki pyramids kya hai to pyramids ko dekh kar ke pyramid ye jo hamara graphical representation hai hamari food chain ka isko dekh kar ke ye bahut easily clear ho jata hai कि एनर्जी का एनर्जी का रिडक्शन होता चलता है यानी हर एक ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी का रिडक्शन होता हुआ चलता है क्योंकि पिरामिड देखिए नीचे से ब्रॉडर होता है और ऊपर से टेपर होता चला जाता है मींस एनर्जी जो है रिड्यूस होती चली जा रही है यानी फर्स्ट यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स हैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर हर्बीवोस हैं और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर कार्निवोस आते हैं और नेक्स्ट वन द लास्ट वन इज ऑफ सेप्रोफाइट्स यानी इन सब को डिकम्पोज करने वाले सेप्रोफाइट जिसमें हमारे फंजाई जिसमें फंजाई आ जाती है जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं वो इस पिरामिड में मैंने डिनोट किए हैं इस एनर्जी रिडक्शन को इस एनर्जी के रिडक्शन को हम 10% परसेंट लॉ से समझ सकते हैं यानी कि जब भी पिरामिड यानी जब भी पिरामिड में एनर्जी यानी जब भी फूड चेन में एनर्जी का रिडक्शन होता है तो वो 10% परसेंट लॉ के अकॉर्डिंग होता है ये टेन परसेंट लॉ हमारे लिनमैन साइंटिस्ट ने दिए था इन 1942 तो चलिए एक छोटा सा एक सिंपल से एग्जाम्पल से इसको जो एक्सप्लेन करती हूँ तो जैसे ये प्लांट्स हैं तो ये प्लांट्स क्या करते हैं सन से एनर्जी लेते हैं मान लीजिए इन प्लांट्स ने जो है 1000 थाउजेंड चूल ऑफ एनर्जी सन से ली है और अपना फूड बनाया है तो केवल 10 परसेंट यानी 10 जूल ऑफ एनर्जी इन्होंने यूज की है और नाइन जूल ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो गई है एनवायरमेंट में अब ये टेन जूल ऑफ एनर्जी पास ऑन हुई है हरबी वोज में यानी हरबी वोर्स इस टेन जूल ऑफ एनर्जी को यूज करते हैं यानी कि वन जूल ऑफ एनर्जी इनके पास स्टोर रहती है और नाइन जूल ऑफ एनर्जी जो है लॉस हो जाती है हीट के फॉर्म में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के फॉर्म में अब ये जो वन जूल ऑफ एनर्जी है ये पास ऑन होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में यानी कि कार्नी को जो है ट्रांसफर होती है कार्नी वोर्स इस वन जूल ऑफ एनर्जी का जीरो पॉइंट वन जूल ऑफ एनर्जी यूज करते हैं उतना जो है यूज कर पा रहे हैं और 0.9 पॉइंट नाइन जूल ऑफ एनर्जी जो है लॉस हो जाती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हीट में तो इस तरीके से हमने जो है इस फूड चेन से इस 10 परसेंट लॉ से जो है हमने समझा कि किस तरीके से जो है एनर्जी जो है लॉस होती चली जा रही है इस फूड चेन अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं दैट इज फूड वेब यानी फूड वेब एक नया एक नई टर्म आई है फूड वेब क्या होता है जब एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन जब एक इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन जो है एग्जिस्ट करती क्योंकि कोई भी फूड चेन जो है आइसोलेट नहीं रह सकती कोई भी फूड चेन सेपरेट अपने आप को नहीं चलाती है तो जो बहुत सारी फूड चेन एक साथ वर्क 
करती है एक साथ एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है देन दे क्रिएट्स द फूड वेब ये फूड वेब को बनाती है एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं जैसे ये बहुत सारे प्लांट्स हैं वेजिटेशन है इस वेजिटेशन को डियर भी ईट कर रहे हैं इन प्लांट्स को जो है रेबिट भी ईट कर रहे हैं और इन प्लांट्स को जो है माउस भी ईट कर रहे हैं और इन तीनों को और इन तीनों को जो है कौन ईट कर रहा है दैट इज जैकाल है फॉक्स है ये इनको ईट कर रहा है अब इस जैकाल को कौन ईट कर रहा है वुल्फ कर रहा है इस ये जो वुल्फ है ये इस फॉक्स को भी ईट कर सकता है और इन सब को इन सब को ईट करने का काम कौन कर रहा है टाइगर या फिर लॉयन ये इन सब को ईट कर रहे हैं यानी बहुत सारे बहुत सारी सिंपल काइंड ऑफ फूड चेन परसिस्ट कर रही है और ये बहुत सारी फूड चेन मिल करके जो है एक दूसरे के साथ जो है फूड वेब को बनाती है इस फूड वेब का फायदा क्या होता है फूड वेब की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस होती है यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म को अगर ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं मिल रहा होता या ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है तो वो अदर फूड चेन अदर जो फूड चेन है उनसे अपने फूड को ले लेते हैं और अपना सर्वाइव इको में कर पाते हैं तो गाइज अपने आज के इस टॉपिक में मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट इज फूड चेन फूड वेब आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया हो गुड बाय टू